Salut à tous, c'est Quincy et j'ai le plaisir de vous retrouver sur Imperator Rome pour la suite de ce petit guide. Alors, petit guide, c'est plus du let's play explicatif pardon, pour l'instant. Ah, toute la partie guide était vraiment les, les 10 premiers épisodes. Là, on est passé un peu plus sur du gameplay où je vous explique ce que je fais. On avait au dernier épisode euh, bien étendu notre... notre comment notre porte, enfin notre taille en fait, en prenant, euh, en récupérant donc euh, l'étrurie, c'est ça Il me semble, je ne me rappelle plus du nom de la province, étrurie, oui voilà. On avait fait tout ça et là on est un peu bas en effectif, hein. on a un maximum de 100 000 hommes mais on en a que 7000 de disponibles, ça veut dire que euh, si on part en guerre là on a que 7000 hommes en réserve. Alors on a boîte puissant, sachant que là en plus il nous en manque 1000, 1105 même pour euh, remplir nos armées, pour qu'elles soient complètement renforcées. Donc ça fait qu'on n'aura plus que en gros 6500, euh, 6500 effectifs à disposition. On en gagne 365 par mois, ce qui n'est pas beaucoup en fait, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et euh, depuis qu'on a récupéré l'étrurie donc... On a deux trois petites décisions qu'il va falloir prendre. La première, c'est qu'on vient de s'étendre. Donc là, on avait une, la région de la Grande Grèce, on avait la région de l'Italie, et là, on a une petite partie qui est dans la Gaule Cisalpine. Donc, il va falloir que l'on mette un gouverneur ici. Un gouverneur, on pourrait mettre pas mal de personnes. Alors, lui, il serait pas mal. Lui, il serait pas mal aussi. Il est un... J'allais dire, il est moins âgé que l'autre, mais non, en fait, c'est pareil. Donc, on va mettre celui-là. Euh, Est-ce que les Sympronis... Voilà, en plus, les Sympronis se sentent, euh, s'estiment méprisés. Donc c'est très bien. On va mettre ça comme ça. Et euh, si j'enlève la pause... Hop, voilà. On a vu le nom qui disparaît. Donc lui qui était notre... Euh, comment Consul. Avant. Maintenant, on le remet en... Euh, en comment C'est quoi C'est un... Gouverneur, voilà, j'ai oublié, j'en perdais mes mots. Et alors, on a des provinces déloyales, la Corse qui est à 19,49, euh, donc c'est vraiment très bas. Euh, ce, qui peut poser, ce qui peut poser quelques problèmes, hein. là on sait que, voilà, on va faire le tour un peu des provinces, donc notre province capitale, on sait qu'elle est à 100 de loyauté, donc là j'ai cliqué sur le, le petit panneau province pour afficher la carte des provinces. Ça vous donne un aperçu très rapide de la loyauté des provinces, leur population ainsi que leur politique locale. Et alors ici, on a ça, ça augmente les effectifs, c'est pas mal. Au niveau de l'argent, on est bien, on est très très bien même. Euh, Campanie, c'est en baisse, c'est à moins 23. Pourquoi Eh bien parce qu'on est un peu élevé en expansion agressive. Alors, Rome... Euh, il faut savoir, c'est pour ça que je vous conseille de jouer Rome aussi en tant que premier pays, c'est que Rome a des bonus au niveau de l'expansion agressive. Euh, on, on a beaucoup moins d'expansion agressive, on en gagne beaucoup moins d'expansion agressive qu'avec d'autres pays. Euh, pour info, j'ai fait une petite partie, enfin je suis en train de faire une petite partie à côté comme ça pour euh, m'amuser avec euh, Osismi. J'ai récupéré les trois quarts, enfin euh, tout ça en fait, toute la partie, euh, le, le quart nord-ouest France de la France, euh, il est à moi et euh, je suis à, je suis à beaucoup d'expansion de, agressive et c'est très difficile à maîtriser. Enfin, c'est pas, pas insurmontable, mais euh, ça demande quand même pas mal d'attention et il faut que je fasse attention. Ça me ralentit beaucoup sur mon, sur mon comment, sur mon expansion. Là, ça, la, la, comment, ça va, ça descend de 0.15 par mois. Donc, c'est pas énorme, hein, ça descend pas énormément, mais ça va nous permettre de faire quelques trucs. Alors, l'expansion agressive, ça va créer euh, des problèmes de satisfaction culturelle. Si on regarde la culture, on est bien dans la culture euh, de type, comment, romaine. Enfin, de, non, la culture latine plutôt, sauf que on a de la culture romaine, on a de la, de la culture étrusque, on a de la culture, euh, c'est quoi ça, ligure, oui, euh, sabellienne, donc voilà, il y a plusieurs cultures, c'est une sphère culturelle latine, mais il y a quand même plusieurs cultures, 
Et, euh, et le problème, c'est que voilà, on commence à avoir quelques petits pépins à ce niveau-là. Sachant qu'ici, si on regarde, non, pourtant, j'ai juste cette province-là, il me semble, qui est. On va regarder, étrusque, donc qui n'est pas content. Lui, culture étrusque fois hélénique, oui. Donc, l'idée de changer de culture. Les provinces, donc là on voit que c'est une assimilation culturelle, donc ça ajoute de l'agitation, la, de mais dans l'idée c'est que ça va essayer de convertir ces populations à la culture romaine, non pas à la culture latine, mais à la culture romaine. De même en Pisanie, on voit qu'on a un peu de déloyauté, ça baisse beaucoup par moins, à moins 0,14, ce qui est assez élevé. Pourquoi Parce que ce sont des villes qu'on vient de récupérer. Donc forcément, il y a quelques problèmes. Euh, là, on fait, de la on fait de la conversion culturelle aussi. Ici, on fait de la conversion religieuse, parce qu'en plus de ça, les populations ne sont pas de la même culture. On en a 49, donc ça fait beaucoup pour être converti manuellement, que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez convertir les, les populations manuellement. Si je prends les citoyens, euh, culture massalienne et de foi hélénique, on pourrait les assimiler, donc qu'elles adoptent la culture romaine, euh, sauf que ça coûte 20 de euh, puissance oratoire. On en a un petit peu, mais euh, à faire ça, euh, vous multipliez ça par 40, voire 50, et ça va faire un petit peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, laisser aller pour l'instant, sauf qu'on nous dit euh, quelque chose. Alors voilà, ça c'est un des... c'est une des... comment... un événement qui va pouvoir arriver de temps en temps en étant une république, c'est que quelqu'un du Sénat va essayer de faire passer une loi. Alors, qu'est-ce que ça dit Ça dit « L'ouvrage récent du juriste plébien... Euh, » Ah, c'est euh, Germain. « Germain Flavius, ces légis actionnes ou actions de la loi sont la première mise par écrit des procédures légales euh, romaines, j'imagine. » Cette œuvre est d'une est importance telle que cela a lui a acquis le soutien affirmé des populistes et l'a fait élire tribun de la, peb, de la plèble. Pardon. Une compréhension poussée et la capacité à interpréter les lois ne s'était pas... Hein Pardon. Une compréhension poussée et la capacité à interpréter les lois ne s'était appuyée jusqu'à maintenant que sur la tradition orale des juristes. Aussi la tentative de Flavius de codifier ces divers éléments du système juridique pour en offrir l'accès à un plus large public n'a-t-il pas toujours été très bien reçu Certains, patri... certains patri... patriciens, il n'y a pas de R sur un P, donc certains patriciens prétendent ouvertement que la divulgation publique de nos lois sacrées, qui est plus, euh, qui est plus est par un plébien, non, qui plus est par un plébien, j'ai du mal menacent leurs prérogatives traditionnelles sur les fonctions gouvernementales et pour ce qui concerne la loi romaine ou la loi à Rome. Ah, les populistes, quant à eux, saluent cet élargissement des droits et la possibilité ainsi offerte à la plèbe de, à la plèbe de participer à la loi. Je mets des lettres là où il n'y en a pas, c'est assez violent. Désolé encore pour ça. Ah, pourtant, c'est pas si compliqué que ça, mais bon. Euh, ma bouche ne veut pas lire aujourd'hui. Alors, euh, Germain. Oh, désolé pour ça. C'est le petit truc. Donc j'imagine que l'autre téléphone il va s'y mettre aussi. Vite, vite, vite. Hop là, désolé encore une fois pour ça. Le système juridique, donc, Germain gagne euh, en popularité et tout et tout et tout le parti populiste est favorisé pendant 5 ans jusqu'en 467 et se traduit par une influence du parti, du parti populiste voilà de plus 0,5 euh, Rome reçoit Légis Actionnes donc c'est une loi une nouvelle loi qui augmente la, la satisfaction des hommes libres et réduit le coût des lois donc à la limite oui pourquoi pas tout ça pour passer une petite loi. Et alors, on va pouvoir la, la revoir, la loi, si on voit au gouvernement qu'on affiche les lois et on a dû la passer quelque part ici. Légis, actionnes... Euh, non. Non, ça ne fait pas partie des lois en elles-mêmes. C'est juste une, euh, une prérogative pour ces lois-là. Donc, on pourrait passer des lois euh, comment, moins chères, du coup, a priori. 
moins cher, moins cher. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir des lois sur l'intégration Satisfaction des, des citoyens, plus 5%. Coût de promotion des citoyens, moins 20%. Coût de déplacement des hommes libres, non. Euh, loyauté des dépendances, production des citoyens. Ça peut être sympa aussi pour augmenter ça. Ça augmenterait en fait la, la recherche. Mais bon, pour l'instant, c'est pas important. Agitation dans le pays. Et moins... De, enfin, plus de satisfaction des hommes libres, ça peut être sympa aussi. J'aimerais bien voir quelque chose qui puisse nous baisser en fait notre expansion agressive. Faut chercher le petit couteau. Conséquence de l'expansion agressive, moins 10%. Bon, là on a déjà. Euh, toc, 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 toc. Là c'est non. Ici il n'y a pas non plus. Ici il n'y a pas l'air d'avoir non plus. Il n'y en a pas des masques ça en fait. Non. Agi dans le... Agitation dans le pays. Euh, corruption mensuelle, non. Donc on ne peut pas vraiment booster la descente de euh, l'expansion agressive. Personnage déloyaux. Donc on a une personne, lui, qui est déloyale. Il est ami du censeur, mais il n'a pas vraiment d'autre position que ça. Donc même s'il est déloyal, c'est pas très grave. Les provinces déloyales, c'est plus... plus embêtant. La Corse. Bon, la Corse, en même temps, c'est pas très très grave. Ah, plus de commerce. Euh, ouais, moins de tyrannie. Donc là, évidemment, c'était deux pays qui essayaient de venir euh, sur la même euh, marchandise. Nous avons des innovations. On pourrait... Euh... Tiens, conséquence de l'expansion agressive, moins 5%. On connaît... Croissance de la population. Alors, avoir un peu de croissance de la population, ça va être très bien. Pourquoi Il y a deux choses là qui sont très bien. Euh, Qu'on va pouvoir prendre tous les deux. Donc, concentration, croissance de la population. On va prendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et on va aussi avoir euh, ça, FVG. Donc, la euh, satisfaction de la culture dominante. Euh, Quoique, non, c'est pas celle-là que je veux. C'en est une autre. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Non, c'est pas celle-là. Parce qu'on a une satisfaction de la culture, euh, des cultures non dominantes. Qui peut être très bien. Tyrannie mensuelle. Conséquence de l'expansion agressive. Bon, on va pouvoir prendre ça quand même. Ça va essayer de mitiger un peu le, les malus qu'on a sur l'expansion agressive. Et alors, pourquoi on a boosté la, la croissance parce que ça va nous booster la vitesse avec laquelle nos petits euh, pop là, dans toutes les villes, euh, va se développer. Donc là on voit qu'on a du poisson, on a du bétail, on a euh, de base 0.20%, on a donc avec le poisson et le bétail deux fois 0.05%, plus un niveau de civilisation élevé qui nous ajoute encore 0.16%. Mais déjà une population assez élevée dans la cité qui va nous enlever 0,11%. Plus ration de grains, donc 0,05%. Expansion sur le grain des marchands. Exemption sur le grain des marchands, plus 0,03%. Donc ça nous fait un total de 0,43% d'augmentation de, de, par mois. Alors c'est très lent, mais l'avantage c'est que, euh, vous le savez, à chaque fois qu'on augmente d'un pop, ça va augmenter. Donc euh, si c'est ce, si les citoyens, ça va nous augmenter notre euh, valeur commerciale, ainsi que la recherche. Si c'est les hommes libres, ça va nous augmenter les effectifs. Et donc le but, ça va être d'augmenter tout ça. Comment est-ce qu'on peut augmenter ça autrement Et ben on va aller regarder une autre map qui s'appelle... Euh, hop, 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 que je regarde ici, voilà, la population... On voit ça ici, alors tout ce qui est clair, vert clair, c'est là où on a le plus de population, vert foncé, c'est là où on en a moins. Et là, on va regarder donc, à Rome, on a la place pour un nouveau bâtiment, on a 15 d'hommes libres et euh, 3 tribaux. Donc si l'on désire mettre un camp militaire en plus, ça fait qu'on va avoir des effectifs locaux encore plus importants. Et donc ça devrait nous augmenter les effectifs euh, en même temps. De la même façon, si l'on veut, on pourrait avoir un grenier pour augmenter encore plus la croissance. Sachant que là, la croissance est de 0,58. Donc c'est vraiment pas mal. Et avoir un grenier en plus, ça nous permettrait d'augmenter la croissance de 0,06. Tout en augmentant la satisfaction des esclaves locaux. Pourquoi ils sont pas contents Parce qu'il y en a de culture un peu... Euh... Voilà, Massalienne et Corse. Alors comment... 
comment est-ce qu'un un esclave de culture corse s'est retrouvé ici Et bien tout simplement quand vous siégez une ville ennemie, vous avez une chance, suivant sa population, de lui voler un ou plusieurs pop et de les envoyer vers votre capitale. Donc votre capitale, si on regarde la ville à côté, il euh, n'y a que dalle, hein, les, tous, les, les, comment, tous les esclaves sont normaux. Par contre, si on regarde notre capitale, Rome, donc on a de plus en plus d'esclaves et c'est comme ça aussi que vos capitales vont grossir très vite. C'est que euh, vous allez les développer avec euh, toutes vos guerres. Ça va augmenter énormément le nombre d'esclaves. Donc la capitale va commencer à produire de plus en plus d'argent. Par contre, voilà, plus vous allez aller euh, attaquer les, les gens en dehors de votre euh, sphère culturelle et de votre sphère religieuse et plus ça va apporter de mécontentement dans la capitale donc il va falloir un peu doser c'est pas toujours évident mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un petit camp militaire et alors on peut choisir chaque, euh, chaque ville en fait pour faire ça on voit que là il y a quand même pas mal de monde dans ces eaux là dans notre province capitale donc ce qu'on peut faire on peut cliquer sur l'interface de production ici le petit bouton en dessous de votre drapeau, enfin de votre drap, surtout. Et voilà, on a plusieurs menus, donc on pourrait recruter des unités, promouvoir des pop, si on a envie. Euh, convertir des pop, si on a envie aussi. On peut aussi assimiler des pop, c'est-à-dire les, les assimiler à notre culture. Donc la conversion, c'est pour la religion, l'assimilation, c'est pour la culture. Et on peut aussi regarder l'importation des marchandises en sélectionnant exactement quel type de marchandises l'on veut. On pourra voir d'ailleurs où c'est et euh, ça nous permettra donc soit de l'importer de là-bas, soit directement d'aller l'attaquer pour la récupérer. Et on retourne au bâtiment. Donc on peut construire un marché, camp militaire, fort, grenier et compagnie. On va faire des camps militaires, par contre euh, on va devoir faire ça avant. Alors langue de vipère, le gouverneur de Lucanie, Marcus Flavius Paetinus, a toujours été particulièrement sournois. Mais le fait l'a rarement été. Euh, mais le fait n'a rarement été aussi indubitable. Il a commencé à tout faire pour s'attirer les bonnes grâces des habitants de son gouvernorat, dans l'espoir sans doute de s'opposer à notre autorité. Malheureusement, il est considéré de la population. Il est bien considéré de la population. Aussi, notre réponse à ces, provoca à ces provocations doit-elle être mûrement réfléchie. Donc en fait, il est en train, ce vilain garçon là, il est en train d'essayer de monter la population de son, de son gouvernorat, donc c'est-à-dire toute la partie sud de notre euh, péninsule contre nous. Alors, on ne peut rien faire contre lui, donc euh, la loyauté de la, de la Lucanie décroît de 30, le problème c'est qu'elle est de 61, et la trahison ne peut être rachetée que par le sang. Donc soit on l'emprisonne mais la loyauté baisse beaucoup, soit on le laisse pisser mais la loyauté augmente euh, et là il est en train de descendre. Alors on va faire ça, on va laisser pisser. Ici on va changer les, on va changer cette police, on va faire autonomie locale. Alors ça va nous euh, emmerder un peu à ce niveau là mais le problème c'est que là vous voyez que la loyauté provinciale est en train de descendre. Pour euh, quelques raisons. La ah, création de nouvelles tribus et tout. Donc, si on fait de l'autonomie locale, normalement, ça devrait augmenter la satisfaction des loyens, des citoyens locaux, euh, des citoyens, des hommes libres, des esclaves et des tribaux. Tout le monde sera content. On aura moins de production de la population, 75% en moins, ce qui est énorme. Mais euh, ça va, devrait nous permettre d'augmenter la la loyauté, de la ramener un peu à niveau. Ça baisse partout, dis donc. Pas top, ça. Ça m'a pas l'air très très top. Et donc, on va construire un camp militaire. Hop, voilà. On revient ici. Il me semble que j'en ai construit un là, sans faire gaffe. Et on va construire des camps militaires autour, ici. Voilà. Voilà. On a dépensé tous nos sous pour construire des camps militaires, mais dans... Euh, on en a quelques-uns là et ça nous permettra d'augmenter un peu ce nombre là, le but étant de renforcer nos effectifs le plus rapidement possible on nous a dit qu'on avait une route commerciale qui était libre alors regardons 
route commerciale, qu'est-ce qu'on peut importer Mais j'ai pas l'air qu'on puisse importer. J'ai pas l'impression qu'on puisse importer grand chose. Non, on ne peut quasiment rien importer. Voilà, donc tout a une petite croix à côté, c'est-à-dire que rien n'est à importer, ce qui est dommage. Mais tant pis. Alors, la Lucani est en baisse, les familles méprisées, innovation. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer un truc qui soit sympathique Route d'importation dans la capitale, ce serait bien, mais on n'arrive déjà pas à importer sur la route qu'on a maintenant. Essayer d'importer un peu plus, ce serait idiot. Enfin, ouvrir une autre route, ce serait euh, inutile. Investissement dans les technologies civiques, oui, pourquoi pas. Euh, production des tribaux, on n'en a pas tant que ça des tribaux, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Coût de fabrication des revendications. Euh, durée des augures. Allez, on va faire ça. On va dire d'accord pour ça. On va augmenter la durée des augures aussi. Donc les augures, ce sont les, les trucs qu'on choisit ici. Donc là, effectif du pays, on augmente les effectifs. On essaye de monter ça le plus rapidement possible. Et là, on se retrouve dans une situation où on va avancer un petit peu plus vite le temps. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. On pourrait bien évidemment aller attaquer des plus petits pays si besoin est. Mais euh, ça va, hein, ça fait que une... Euh, ça fait quoi, 14 ans que ça a commencé on commence en 450, 14 ans que ça a commencé, on a déjà, on est passé d'une petite province ici à, à quasiment toute l'Italie, donc euh, on a le temps, on a un peu le temps, et on va pouvoir, c'est une partie aussi de, du jeu qui est euh, normal, hein, d'essayer de d'optimiser un peu, de pas trop rusher, parce que bon, on peut le rusher, hein, mais le problème c'est qu'après vous allez avoir, euh, vous voyez déjà qu'en en augmentant énormément la taille de notre territoire très rapidement. Ben ça, l'expansion est montée très vite aussi. Donc ça a créé quelques problèmes. Euh, la tyrannie, on s'en fout un peu, mais euh, nos effectifs sont baissés. Et du coup, on a pas mal de provinces déloyales et de personnages déloyaux. Alors les personnages déloyaux, comme je vous l'ai dit, c'est pas très important vu qu'on a des élections tous les 5 ans. Donc ils ont en général pas le temps de faire quoi que ce soit. Du moment qu'ils soient pas chefs des armées. Enfin, qu'ils aient pas un, un, comment, un, une armée à leur euh, commande, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Parce que s'ils ont une armée en fait et que les soldats leur sont fidèles, et ben ça, ça peut se retrouver, ça peut se retourner contre vous. Allez, un signe faveur. Les partis politiques connaissent apogée et déchéance aussi fréquemment que la mer est haute ou basse. Est, euh, on connaît. Aujourd'hui, Publius Sempronus Sophus, le chef du parti civique, a approché Quintus Martia Philippus pour lui offrir un modeste présent en retour de la reconnaissance d'un certain nombre de ses nouveaux candidats au Sénat. Cela me semble tout à fait raisonnable, donc on a un Fussens qui reçoit terre publique jusqu'au terme de la partie, se traduisant par moins d'agitation locale, plus de taxes locales, c'est bien ça. Par contre, on lui devra une faveur. Et sinon, lui, il sera pas content. Il perdrait 4, 40 de loyauté. Ce qui est énorme. Euh, on va dire ça. On va lui devoir une faveur. Et on va surtout hop, mettre la pause et s'arrêter là pour l'instant. Ce qu'on fera euh, pour le prochain épisode, je pense qu'on va pouvoir commencer à intégrer ça. Alors, c'est pas que ça soit euh, le plus intelligent, mais c'est... Encore une fois, pour vous montrer comment faire, hein, j'essaie de vous montrer tous les aspects du jeu. On a quelques petits pays ici. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer celui on intégrera celui-là, qui est avec euh, la plus petite armée. Les deux autres, ces deux-là, on pourra les intégrer ces deux-là. Ce sont les plus petites armées, donc ça nous ira bien. Et puis on pourra sauter sur celui-là aussi, tant que ça fait une petite ville là qui ne nous sert à rien et euh, qu'on ne peut pas Enfin, on a envie d'avoir cette ville. En plus, ils sont vraiment peu nombreux. Donc, on pourra faire ça au prochain épisode. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve donc très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut